दोस्तों आपका एम एस चौहान फेबिक गन चैनल में स्वागत है अनकट वीडियो दोस्तों दोस्तों आज बात करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर कि जो हमारे जो कुछ गारमेंट होते हैं वो श्रिंक के हो जाते हैं सुकड़ के हो जाते हैं तो दोस्तों ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री में भी आती है और डोमेस्टिक में भी आती है और जो हमारे डाई क्लिनर भाई हैं उनके पास भी ये प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग होता है कोई कपड़ा वो जो कपड़ा आता है मिल से तो मिल में उसको सीधा करने के लिए यानी उसको प्रेस करने के लिए उसको कैलेंडर किया जाता है तो कैलेंडर एक तरह का रोलर के ऊपर जैसे इसको खिंचाव और तापमान के बीच में से गुजारा जाता है तो कपड़े के अंदर खिंचाव आके तो उसकी जो वास्तविक जो उसका स्वभाव होता है उसकी जो रूपरेखा होती है वो बढ़ जाती है उसमें वृद्धि हो जाती है कि कपड़े को जब प्रेस करते हैं तो उसको प्रेशर के साथ यानी फोर्स के साथ किया जाता है उसी तरह जब कैलेंडर करते हैं तो कैलेंडर में उसकी लंबाई और चौड़ाई अक्सर बढ़ जाती है कुछ कपड़ों में ज़्यादा होती है कुछ में कम होती है जैसे कॉटन हो गया क्रेप हो गया मॉस क्रेप कॉटन क्रेप वोल क्रेप होजरी शिफॉन जॉर्जट इनमें ज़्यादा बढ़ जाती है बाकी सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनके अंदर कम बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर उसकी लेंथ और वृत्त में ज़्यादा खिंचाव नहीं कर सकते हम तो दोस्तों है क्या कि जब वो गारमेंट बनता है तो बनाने से पहले उसका जैसे एक मीटर कपड़ा लिया तो एक मीटर कपड़ा को हम उसको वॉश करके देखेंगे जैसे हमारा गारमेंट वॉश होना है जिस तरह उसी तरह हम उसको वॉशिंग डीसी करके देखेंगे और उसको सुखाने का सुखाने के ऊपर भी काफ़ी श्रिंकेज का फ़र्क पड़ता है लैंड ड्राई जो हवा में सुखाते हैं और टेमलर ड्राई ये हीट पे सुखाते हैं तो जो हीट पे सुखाते हैं उसमें श्रिंकेज ज़्यादा जाती है और जो लैंड ड्राई होती है लैंड ड्राई में कम जाती है तो सुखाने के भी लैंड ड्राई हैंग ड्राई ट्रिप ड्राई तो काफ़ी तरह की होती है लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कपड़े की जो डिमांड क्या है उसी हिसाब से तो दोस्तों उस कपड़े को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हमें गारमेंट को वॉश करना है उसी तरह उस एक मीटर कपड़े को वॉश किया जाता है उसे फिर देखा जाता है वॉशिंग के बाद आफ्टर वॉशिंग बिफोर वॉशिंग दोनों का मेजरमेंट लिया जाता है उसके बाद देखा जाता है इसमें श्रिंकेज कितनी हुई है या कितना प्लस हुआ है तो उसी हिसाब से जब हम गारमेंट को काटते हैं उसकी कटिंग करते हैं तो उसमें ऐड किया जाता है उसको श्रिंकेज को तो कई बार क्या होता है कि उसका जो अब श्रिंकेज नहीं निकालते और गारमेंट बना देते हैं तो उसके बाद जब वाश होता है गारमेंट तो वो श्रिंक हो जाता है तो जितने भी वो उच्च अधिकारी होते हैं जो सीनियर ऑफिसर होते हैं अपने गिरेबाह बचाने के लिए अपनी कमी को छुपाने के लिए अपने से छोटे किसी मास्टर प्रोडक्शन मैनेजर या किसी को भी उसको उसका दोषी बताते हैं कि भाई इसके कारण हुआ या कि मशीन के कारण हुआ है किसी मशीन किसी केमिकल में इसका कोई रोल नहीं होता ये एक जो अपनी कमी होती है जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से चलोगे तो काम बिल्कुल परफेक्ट होगा उसी तरह कई बार जो ड्राई क्लीनर होते हैं उनके यहाँ जैकेट वगैरह आ गई तो उसमें क्या होता क्या है कि जो लाइनिंग होती है लाइनिंग अगर मान लो सिंथेटिक कपड़े की है तो श्रिंक कम होगी जैकेट वगैरह या कोट वगैरह जो वुलन के होते हैं तो उसमें है क्या कि उसमें अगर मान लो कॉटन की लाइनिंग लगा दी और उसको हमने श्रिंक ही नहीं किया तो वो 100 परसेंट श्रिंक होगा तो उसमें होगा क्या कि लाइनिंग है जो उसका अस्तर है वो सुकड़ जाएगा बाजू हैं वो छोटी हो जाएंगी ऊपर का जो कपड़ा वो लटक जाएगा नीचे की तरफ और जो लाइनिंग है वो सुकड़ जाएगी उसी तरह जब हीट के ऊपर हीट के ऊपर कपड़ा हम डालते हैं वुलन का प्योर वुलन का कपड़ा या क्रेप वगैरह का कपड़ा या होजरी का कपड़ा जब डालते हैं हम हीट के ऊपर टैम्बलर की जो हीट 50 डिग्री से ऊपर या उससे ज़्यादा क्यों 80 90 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक चलता है तो उसमें क्या है कि जो पोलिस्टर और वुलन है 
ये एक तरह के बाल होते हैं जैसे सिर का बाल है सिर के बाल को हीट के पास ले जाएंगे तो घूरा लाओ के छोटा हो जाएगा सुकड़ जाएगा उसी तरह वुलन का कपड़ा जो होता है वो भी सुकड़ जाता है और कई बार देखा है कि वो फिफ्टी पर सौ सेंटीमीटर का हो तो पचास सेंटीमीटर रह जाता है इतना मतलब सुकड़ जाता है तो ये इसका नेचर है इसी तरह कई बार हम पर करते हैं पर करने का जो टाइम होता है पाँच से सात मिनट होता है यानी उसको वॉश करने का कपड़े का पर से होता क्या है कि कपड़े का खाली हमें ऑयल निकालना है ऑयल धूल मिट्टी बाकी इससे कोई स्टैंड नहीं निकलता तो उसके लिए क्या है कि हम उसको पाँच से सात मिनट उसको वॉश करेंगे वॉश करने के बाद उसको जो हाइड्रो किया जाता है स्पिन किया जाता है उसमें पंद्रह मिनट का टाइम होता है उसके बाद उसको जो हीट किया जाता है यानी टमले किया जाता है सुखाने के लिए उसमें जाके कपड़े का जो मेजमेंट है उस पर अप डाउन हो सकते हैं कि जो भी कपड़ा वुलन टाइप का इस टाइप का जो कपड़ा शिफोन का होजरी का क्रेप का कपड़ा वो श्रिंक होगा तो उसका ना तो वॉशिंग में दिक्कत होगी ना उसके ड्राइक्लिन में उसमें हाइटो में दिक्कत होगी जब उसको हम सुखाएंगे उसी में उसका मेजमेंट अप डाउन हो सकता है कुछ कपड़े का नेचर होता है वो फैलता है कुछ कपड़े का होता है वो श्रिंक होता है माइनस और प्लस उसके बाद 10 मिनट का टाइम होता है उसको ठंडा करना न्यूट्रल करना उसको जो सामान्य तापमान पर ले आना तो ये प्रोसीजर होता है कपड़े को श्रिंक करने का एक हीट का और पानी का क्योंकि जब कपड़ा हमारा कोई भी गारमेंट वो पूरा चरक हो के यानी उसको करंट करके हमने अपना उसको गारमेंट बना दिया है और उसके बाद हम उसको पानी में डालेंगे पानी में डालने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है यानी स्थिर हो जाता है कपड़ा तो जो जहाँ पे स्वभाव उसका है कपड़ा वहीं पर आग रुकेगा कि हमने खिंचाव करके तो कपड़े को दे दिया बढ़ा दिया उसको लेकिन पानी में डाल के वो अपनी जो उसके रियल जो मेजमेंट है वो वहीं पे आकर रुकेगा तो ये है कि दोस्तों विषय काफ़ी बड़ा है एक शॉर्टकट में क्यों काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि इधर ये श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाती है या कपड़ा बढ़ जाता है क्योंकि हर एक कपड़े की नेचर अलग होती है ये बात सिर्फ लागू होती है अनुभव के ऊपर जो अनुभवी लोग होते हैं वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं उसको कैश करते हैं बाकी बिना अनुभव के बाकी बहुत से कहते हैं मशीनों गलती है मशीन की गलती कुछ नहीं मशीन एक ऑपरेटर है जैसे मान लो डॉक्टर ने लिख के दिया भी इसका एक्सरा करना है तो एक्सरे वाला खाली जो डॉक्टर ने लिख के दिया उसका एक्सरा कर देगा बाकी उसकी जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर बनाएगा उसी तरह जो भी हमारे कपड़े होते हैं कि हमने ऑपरेटर को कहा ऑपरेटर का काम है मशीन को चलाना उसे इतनी नॉलेज नहीं है उसी नॉलेज तो जो टेक्नीशियन होता है या वॉशिंग मास्टर होते हैं उनको होती है कपड़े के विषय में तो किसी के ऊपर मशीन के ऊपर केमिकल के ऊपर इस चीज़ का आरोप लगाना वो गलत है तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी गलती हम करते हैं इनको रोकथाम करना चाहिए बाकी काफ़ी जैसे डाइक्लिन होते हैं कि कपड़ा लिया उसको वॉश कर दिया नई नई मशीन लिया टम्बलर लिया टम्बलर के अंदर डाल दिया कपड़ा अब उनको बेचारों को कुछ को ये नहीं पता होता कि ये कपड़ा हीट में जाके हीट में जाने के बाद ये श्रिंक हो जाएगा तो मैं ये कहता हूँ जो भी कोई काम कर रहे हो मशीनें लो बहुत अच्छी बात है मशीनों का मतलब होता है टाइमिंग और उसका जो मैन पावर मैन पावर और उसका जो भी रेट कीमत है उसमें कमी आ जाती है कि जैसे हमारी ज़्यादा लेबर लगेगी ज़्यादा लेबर लगेगी टाइम ज़्यादा लगेगा मशीन आ जाएंगी तो हमारा कॉस्टिंग भी कम आएगी और मैन पावर कम लगेगी हमारा जो प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगी और क्वालिटी भी होती है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मशीनें लेने के साथ में हमें उसके विषय में पता भी होना चाहिए गवर्नमेंट के विषय में पता होना चाहिए मशीनों के विषय में पता होना चाहिए कि मशीन का किसका क्या काम है इसकी हीट क्या होगा इसकी टाइमिंग क्या होगी तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हो तो मिलते हैं दोस्तों नए विषय पर जय हिंद जय भारत